வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சில்லி சீஸ் பாவ் பன்ஸ் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போறேன் இது ஒரு பிரமாதமான ஸ்நாக் இல்லைன்னா ஒரு மீல் ஆன் இட்ஸ் ஓன்னு சொல்லலாம் ஒரு கம்ப்ளீட் மீல் அது இந்த பாவ் பன்ஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கப்பு மைதா பிளஸ் ஹாஃப் அ கப் மைதா நல்லா ஜலிச்சு வச்சிருக்கேன் அந்த ஹாஃப் அ கப் மைதா நான் லேட்டர் யூஸ் பண்ண போறேன் மூணு கப்பு மைதா மட்டும் நான் இந்த பாவ் பன்ஸ்க்கு இப்போ யூஸ் பண்ண போறேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் இது வந்து ரேப்பிட் ரைஸ் ஈஸ்ட் நம்மளுக்கு பிரெட் மாவு இங்கே கிடைக்காத தொட்டு நான் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் இம்ப்ரூவர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பிரெட் இம்ப்ரூவர் வந்து எல்லா பேக்கரிஸ்லேயும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா இந்த பேக்கரி சப்ளை ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நல்ல சூடான பால் வந்து ஒரு கால் கப் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ரெண்டு கப்பு தண்ணி அது கூட நல்லா சூடாக இருக்கணும் இப்போ அந்த மாவில் வந்து ஈஸ்ட்டு பிரெட் இம்ப்ரூவர் சக்கரை ஒரு சிட்டிக்க உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பால் சேர்த்துக்கண ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சுடு தண்ணி விட்டு நல்லா மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் ஒரு சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணுங்க வெதர் பார்த்து நீங்கள் வந்து இந்த மாவை நீங்கள் ஊற வைக்கணும் வெதர் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் வந்து இது ஓவர் நைட் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவு பிசைஞ்சி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மாவு வந்து மூடி போட்டு ஒரு அவர் நான் நல்லா ஊற வைக்க போறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் காய்கறி பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கோஸு காலிஃப்ளவர் கேரட்ஸ் பீன்ஸ் கொடமிளகா இதுதான் நான் வந்து ஃபில்லிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் காய் எவ்வளோ பொடியாக நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா விழுது குழந்தைக்கு நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் காரம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் சீஸ் நூற்றி ஐம்பது கிராம் சீஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் செடார் சீஸ் நல்லா திருவி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனு நல்லா காய வச்சுட்டேங்க அதில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் அந்த பச்சை மிளகாய் விழுது ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அந்த எண்ணெய்லாம் நல்லா விட்டு வரணும் அந்த மசாலாலேருந்து அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க இதில் வந்து நான் வெங்காயம் சேர்க்க போகிறேன் வெங்காயம் வந்து லைட் பிங்க் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த பன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஸ்டீம் குக் பண்ணுற தொட்டு பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த சீஸ் நீங்கள் போடணும்னு அவசியமே இல்லை பெரியவங்க நம்பலாம் வந்து சீஸ் இல்லைன்னா அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்க தொட்டு தான் நான் அந்த சீஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸ் பீப்புள் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் இந்த கோழி கொத்துக்கறியில் வந்து நல்லா பேசில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா காரம் எல்லாம் சேர்த்து கொத்துக்கறியை நீங்கள் வேக வைக்கக்கூடாது அப்படியே நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணணும் இந்த பன் உள்ள ஃபில் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அது ஸ்டீம் குக் பண்ண பாடு இப்போ அந்த வெங்காயம் மசாலாலாம் நல்லா வெந்த பாடு இந்த பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க காய்கறி அத்தனையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோங்க தண்ணி கொஞ்சம் கூட தெளிக்காதீங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி இதில் சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் இதில் தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா அப்புறமா அது வற்ற வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஃபில்லிங் வந்து சாகி ஆகிடும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஃபில்லிங்க்கு எவ்வளோ உப்பு தேவைப்படுமோ அது சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இந்த காய்கறியை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிதமான தீயில் கவர் போட்டு நல்லா வேக வைங்க அந்த காய்கறியிலேருந்து நல்லா தண்ணி விட்டு விட்டு வரும் அதுலேயே அது நல்லா வெந்துடும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் நல்லா அரைவாசி வெந்துருச்சு அது அரைவாசி வெந்த பிற்பாடு அதில் சோயா சாஸ் அண்ட் வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் 
அது கலரிட்டே இருந்து அந்த காய்கறியை கலரிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது அடிப்பிடிக்காது தீயாது ஸோ நல்லா அந்த காய்கறியை வெந்துடும் இப்போ நல்லா ஒரு மூடி போட்டு இந்த காய்கறியை நல்லா வேக வச்சுடுங்க ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் நல்லா வெந்து போயிடுங்க டென் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காய் எவ்வளோ வெந்திருக்கு எல்லா அந்த காய்கறி ரெடியூஸ் ஆகி நல்லா வெந்திருக்கு ஒரு கிரன்ச்சியாகவும் இருக்குது நல்லாவும் இருக்குது ஸோ இந்நேரத்துக்கு நம்ம வந்து இது அடுப்பு அணைச்சிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் ஆற வச்ச காயில் அந்த சீஸ் நான் திருவினதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க இது ஒரு மல்டி பர்பஸ் சீஸ் மிக்சருன்னு சொல்லலாம் இந்த சீஸ் நீங்கள் பிரெட் உள்ள வச்சு நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் இந்த பாவ பன்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலனா இது வந்து ரெண்டு சப்பாத்தி சென்டரில் கூட வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாவு நல்லா பொங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாவு நல்லா பொங்கிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மாவு சேர்த்து இந்த மாவு திருப்பிய பிசையணும் நல்லா பிசைஞ்சு சாஃப்டாக மாவு வந்து நம்ம தயார் பண்ணணும் அந்த அரை கப்பு மாவு வந்து இது கொள்ளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாவு நீங்கள் சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக நீங்கள் வந்து டோ பிசைஞ்சிக்கணும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கலர் சேர்க்குறதா இருந்தால் இப்போவே நீங்கள் சேர்க்கணும் ஃபுட் கலர் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பாலக்கீரை நல்லா வேக வச்சு வழுவழுன்னு அரிச்சு அந்த கீரையை வந்து கலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பீட்ரூட்டை கூட அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா வேக வச்சு பீட்ரூட் கேரட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நீங்கள் வந்து வேக வச்சு வழுவழுன்னு அரிச்சு இந்நேரத்துக்கு நீங்கள் சேர்க்கலாம் இட்ஸ் டோட்லி அப் டு யூ நீங்கள் எப்படி இந்த பாவ் பன்ஸை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு நேச்சுரல் ஃபுட் கலரிங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு பட் நான் வந்து சிந்தட்டிக் ஃபுட் கலரிங் யூஸ் பண்ணேன் இந்த மாவை வந்து த்ரீ போர்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுத்தில் க்ரீன் இன்னொன்றில் எல்லோ போட்டு நான் வந்து மூணு சிந்தட்டிக் கலர் பண்ணேன் ஹோட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஃபுட் கலரிங்க்கு இப்போலாம் மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நான் இது மூணு போர்ஷனை டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுத்தில் க்ரீன் போட்டிருக்கேன் இன்னொன்றில் எல்லோ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க வாழையில் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியில் நனைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் தொடச்சிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூசி ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கோங்க இந்த பன் நம்ம செஞ்சோம்னா இந்த வாழையில் மேலே வச்சு தான் நம்ம வந்து ஆவி கட்டணும் இப்போ இந்த வாழையில் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஒரு சின்ன பீஸ் உருண்டை அந்த மாவு எடுத்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு உருண்டை எடுத்து மாவில் தோய்ச்சி நல்லா தேய்ச்சி எடுக்கணும் ரொம்ப மெலிசாவும் சப்பாத்தி தேய்க்காதீங்க ஓரளவுக்கு திக்காகவே தே தேய்ச்சி எடுத்தால் போதும் அதில் வந்து சென்டரில் நம்ம ஃபில்லிங் வச்சு இப்போ எப்படி நம்ம பரோட்டா கோழி எல்லாம் செய்வோம் அதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சமாக ஃபில்லிங் சென்டரில் வச்சு வெஜ்ஜஸ் எல்லாம் சென்டரில் சேர்த்து நம்ம வந்து பண்ணை சீல் பண்ணி ஸ்டீம் குக் பண்ணோம் நம்ம எப்படி இந்த பூரன் போலி பரோட்டாஸ் எல்லாம் செய்வோம் அதே மாதிரி பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த சென்டரில் சீல் பண்ணிட்டேன் அந்த பண்ணை வந்து வாழை மேலே வச்சு நான் ஆவி கட்ட போகிறேன் ரெசிபியின் டீட்டெயில் என்னோடய பிளாகில் இருக்குங்க பிளாக் லிங்க் வந்து அபவுட் பேர் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவுட் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் என்னை ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுங்க சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் த சேம் ரெசிபி வீடியோ இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் என் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷில் கூட நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணலாம் YouTube English ஓட லிங்க் கூட நான் வந்து அபவுட் பேர் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவுட் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பன் வந்து நான் செஞ்சு நிறைய பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு பன்னு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ எல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆவி கட்டுறதுக்காக ஒரு ஸ்டீம் குக்கரும் மேலே ஆவியில் வச்சுருக்கேன் மிதமான தீயில் அது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் இது இட்லி குக்கரில் கூட வச்சு நீங்கள் இது ஸ்டீம் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவி குக்கர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதில் இந்த பன்ஸை ஒன்று ஒன்றா வச்சு நான் வந்து ஆவி கட்டி எடுக்க போகிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த பன் ரெடி ஆகிடுங்க அந்த ஃபில்லிங் அந்த மாவு அதுதான் டைம் கன்சம்ஷன் அதர்வைஸ் இந்த பன் ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது 
இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நான் அந்த துணி வச்சுருக்கேன் எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னா கீழே அந்த ஆவி கட்டி அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து அந்த பன் மேலே விழுந்து பாழாகுது ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஸோ அதனால் அந்த கர்ச்சிஃப் அப்படி வச்சுருக்கேன் மூடி கூட அந்த மாதிரி ஒரு கர்ச்சிஃபை கட்டி வச்சுருக்கேன் எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னா அந்த ஆவி தண்ணி வந்து அந்த பன் மேலே விழுந்தாக்கா ஒரு மாதிரி டாட் டாட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பத்து நிமிஷம் ஆன பாடு நீங்கள் நல்ல ஆவியை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அது பிறகு நீங்கள் தருங்க நம்ம வந்து இட்லி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தப்பு வேலை அந்த மாதிரி நான் திறந்து காமிக்கக்கூடாது ஸோ இந்த ஷூட்டிங்க்காக நான் வந்து திறந்து காமிச்சிருக்கேன் பத்து நிமிஷத்தில் அந்த பன் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது நான் வந்து ஒரு கார்லிக் சட்னியோடு சர்வ் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் பத்து நிமிஷம் அந்த ஸ்டீம் குக் ஆந்தோம் நல்லா அதுலேயே ஆற விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பன்ஸ் வந்து பிரமாதமாக இருந்தது நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்